ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிளாசிக் சமையல் நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நாம் சூப்பரான ஹெல்த்தியான கம்பு புட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நான் இந்த வீடியோவில் இந்த புட்டு செய்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன டிப் கொடுத்துருக்கேன் அந்த டிப் என்னங்கிறத நீங்கள் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போது நம்ம புட்டு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம் ஸோ தேவையான பொருட்களை பார்த்தாச்சு இப்போ ஒரு பவுலில் கொஞ்சமாக தண்ணியும் அதோட ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் உப்பும் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க இது பார்த்திங்கன்னா இந்த கம்பு புட்டோட நான் நாட்டு சர்க்கரையை சேர்த்து பண்ண போகிறேன் ஸோ அது இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் தண்ணி ஓரளவு சூடு ஏறிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிக்சிங் பவுலில் நூற்றம்பது கிராம் கம்பு மாவை நான் சேர்த்துக்கிறேன் பொதுவாக நீங்கள் கம்பு மாவை வந்து கடைகளில் வாங்காதீங்க நீங்கள் இந்த கம்பு ராகி இதெல்லாம் வந்து அப்படியே ஹோல் மில்லட்டாக நீங்கள் கடையில் வாங்கி நீங்கள் மில்லில் கொடுத்து பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போது இதில் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம சூடு பண்ண தண்ணியை சேர்த்து லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட போகிறேன் இது கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் அதை பற்றி ஒரி பண்ணிக்காதீங்க ரொம்ப தண்ணி அதிகமாகவும் சேர்த்துடாதீங்க கம்மியாகவும் சேர்த்துடாதீங்க அதே மாதிரி தண்ணியை அட்டா ஸ்ட்ரிச்சிலையும் சேர்த்துடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி சேர்த்து சேர்த்து லைட்டாக கிளறுங்க இப்போது இதில் நீங்கள் தண்ணி கரெக்டாக சேர்த்துருக்கீங்களா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா கொஞ்சம் மாவை நீங்கள் கையில் இந்த மாதிரி பிடிச்சி பாருங்கள் நீங்கள் பிடிச்சிங்கன்னா அந்த மாவு செட் ஆகி வரணும் அப்படி வந்துச்சுன்னா நீங்கள் செஞ்சுருக்கிறது கரெக்டான அர்த்தம் ஸோ இப்போ நம்மளோட டிப் என்னென்னா நீங்கள் பொதுவாக புட்டை வந்து கையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உதுத்து விட்டு செஞ்சிங்கன்னா டைம் லேட் ஆகும் அதனால் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு மிக்சி ஜாரில் இந்த புட்டு மாவை அப்படியே மாற்றிக்கோங்க மாற்றிட்டு கரெக்டாக ரெண்டுலேருந்து மூணு செகண்ட் பல்ஸ் மோடுன்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் கொடுத்து எடுத்துக்கோங்க நம்ம புட்டு பக்குவதுக்கு இது குற குறன்னு வந்துடும் அந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப டைம் ஆகும் நீங்கள் கையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை கட்டி இல்லாமல் உடச்சி உடச்சி எடுக்கணும் பட் இந்த மெத்தடில் ஈஸியாகவும் இருக்கும் எந்த கட்டியும் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து இதை வேக வைக்க போகிறோம் ஸோ உங்கள்கிட்ட புட் புட்டுக்கொலா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதில் செஞ்சுக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி இட்லி பாத்திரத்தில் ஒரு ஒயிட் கலர் கிளாத்தை ஈரம் பண்ணி நல்லா விரிச்சு விட்டுக்கோங்க கிளாத்து ஈரமாக இருக்கணும் அதில் இந்த மாவை கொட்டிக்கோங்க கிளாத் ஈரமாக இருந்துச்சுன்னா தான் இந்த மாவு வேகும் இல்லைன்னா ட்ரை ஆகிரும் ஒரு மாதிரி ஸோ இப்போ இதை லேசாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா தேங்காய் தேங்காவை வந்து வேக வைக்கும் போதே சேர்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் சேர்த்து இதை லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்க போகிறேன் இப்போது இந்த கிளாத்தை மூடி வச்சிடலாம் ஓப்பனாக விட்டிங்கன்னா இந்த வேர்வை தண்ணியெல்லாம் அந்த புட்டு மேலே விழுந்து புட்டு கொலை கொலைன்னு ஆன மாதிரி ஆயிரும் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த வேர்வை தண்ணி வந்து கிளாத் அப்சார்வ் பண்ணிடும் அதனால தான் உங்கள்கிட்ட இந்த புட்டு பத்து நிமிஷத்துக்கு ஹை ஃப்ளேமில் வேகட்டும் இப்போது பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் புட்டு சூப்பராக வெந்திருக்கு பாருங்கள் இதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஆவி கையில் பற்றும் ஸோ கவனமாக இருங்க கம்பை பொறுத்தவரை ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க இது வெயிட்டை குறைக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி வந்து கேன்சர் பிரெஸ்ட் கேன்சர் இந்த மாதிரி பிரச்சனையையும் குறைக்குது ஸோ கம்பை உங்கள் டயட்டில் அடிக்கடி சேர்த்துக்கோங்க அதை கொஞ்சம் இந்த மாதிரி ஸ்நாக் ரெசிப்பியாக செய்யும்போது டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிடவும் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இப்போது இதை நான் ஒரு மிக்சிங் பவுலுக்கு மாற்றிக்கிறேன் இந்த கம்பு புட்டு சூடாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக கொஞ்சம் முந்திரி சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வாசனைக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க அதோட ஃப்ரெஷ்ஷாக நுணுக்கி வச்சுருக்க ஏலக்காய் இதையும் சேர்த்து கடைசியாக இனிப்புக்காக நம்ம நாட்டு சர்க்கரை ஹெல்த்தியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரை சேர்க்கும்போது இனிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இது சூடாக இருக்கும்போதே மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த நாட்டு சர்க்கரை என்ன ஆகும்னா அந்த புட்டோட நல்லா மெல்ட் ஆகி மிக்ஸ் ஆகி நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் லேட்டாக சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா இதை நீங்கள் ரெடி பண்ணிவிட்டு ஹாட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருங்க அப்படி இல்லைன்னா ட்ரை ஆகிரும் புட்டு ஸோ நம்ம கம்பு புட்டு சூப்பராக ரெடி ஆயாச்சு ஸோ இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கும் சப்ஸ்க